हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ एडवर्टाइजमेंट नोटिस है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में पैरा मेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 ओपनिंग डेट जो है इसकी 27 2020 और क्लोजिंग डेट जो है वो 31 ऑफ अगस्त 2020 होगा डेट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम इसका दिसंबर 20 में होगा एप्लीकेशन जो है दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए है देखते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं लेट स्टार्ट पहली पोस्ट है इंस्पेक्टर यानी डाइटिशन की पोस्ट है ये सिर्फ एक ही पोस्ट है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होम साइंस होम इकोनॉमिक्स या डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स या मास्टर डिग्री इन होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन चाहिए एज एज रिलैक्सेशन जो है बिलो थर्टी ईयर्स होनी चाहिए और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अप टू फोर्टी फाइव परस फोर्टी फाइव ईयर्स तक होनी चाहिए सेकेंड पोस्ट है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए इसमें ये टोटल वन सेवेंटी फाइव पोस्ट हैं इसमें डिप्लोमा चाहिए जनरल नर्सिंग है मेड वाइफरी में यानी जी एन एम में और थर्ड जो है वो है सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर इसमें टोटल पोस्ट एट है टेन प्लस टू किया होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट इन रेडियो डायग्नोसिस में नेक्स्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए टोटल पोस्ट 84 है इसमें डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी और ट्वेल्थ 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 पास होना चाहिए थर्ड है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरापिस्ट का टोटल पोस्ट फाइव है टेन प्लस टू होनी चाहिए और बैचलर होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में थ्री ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी का नेक्स्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन टोटल फोर पोस्ट है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए साइंस के साथ और टू इयर्स का डेंटल हाइजीन का डेंटल टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए सेवन्थ पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का टोटल पोस्ट सिक्सटी फोर है टेंथ साइंस होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन टोटल वन पोस्ट है इसमें भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए नेक्स्ट है हेड हेड कॉन्स्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिक टोटल एटी एट पोस्ट है ट्वेंट प्लस टू होने चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी में इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वंस एक साल का ए एन एम के लिए भी तीन पोस्ट हैं डिप्लोमा होना चाहिए ए एन एम का टेन प्लस टू के बाद नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन इसमें ट्वेल्थ पास होनी चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस का टोटल एट पोस्ट है नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट एट टोटल एटी फोर पोस्ट है मैट्रिकुलेशन विद साइंस और डिप्लोमाइंस आर सर्टिफिकेट इन रेडियो रेडियो डायग्नोसिस में नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट टोटल पोस्ट फाइव है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट पोस्ट है हेड कॉन्स्टेबल इलेक्ट्रीशियन का टोटल वन पोस्ट है डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का हेड कांस्टेबल स्टिवर्ड मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए फूड एंड बेवरेज सर्विस का कांस्टेबल मसाजी टोटल पोस्ट फोर है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए दो दो या दो से कम दो साल या दो से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकली फिट होना चाहिए कॉन्स्टेबल कुक मैट्रिक पास होना चाहिए टोटल 116 पोस्ट है वन ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉन्स्टेबल सफाई कर्मचारी 121 पोस्ट हैं मेडिकली फिट होना चाहिए टेंथ पास होना चाहिए नॉलेज ऑफ इंग्लिश राइटिंग इंग्लिश और हिंदी होना चाहिए धोबी वॉशरमैन टोटल फाइव पोस्ट है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए लेस लेस देन वन ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉन्स्टेबल डब्ल्यू मेडिकली फिट होना चाहिए टेंथ पास होना चाहिए कॉन्स्टेबल टेबल बॉय टोटल वन पोस्ट है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और वन ईयर का डिप्लोमा एक्सपीरियंस होना चाहिए 
और मेडिकली फिट होना चाहिए वेटनरी में है हेड कॉन्स्टेबल वेटनरी टोटल पोस्ट तीन है टेन प्लस टू होने चाहिए और डिप्लोमा या डिग्री होने चाहिए वेटनरी थेरापेटिक में और स्टॉक लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में नेक्स्ट हैड कॉन्स्टेबल लैब टेक्नीशियन टेन प्लस टू का होना चाहिए और लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए वन ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल का रेडियोग्राफर टोटल वन पोस्ट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इसमें रेडियोग्राफी में एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेक्स्ट है ये इनके कोड्स हैं इंस्पेक्टर के ग्रुप बी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर तो आगे इनके डाइटिशियन का कोड क्या है स्टाफ नर्स का कोड क्या रेडियोग्राफर ये आप आज खुद ही देख लें आप यहाँ से देख सकते हैं ये नेशनलिटी और सिटीज़न इंडिया की होनी चाहिए या नेपाल या भूटान का वो भर सकते हैं या टिबेटन होने और रिफ्यूजी होंगे जो बिफोर वो एंड फर्स्ट जैन नाइनटीन सिक्सटी से पहले अगर इंडिया में सेटल हुए तो वो आ सकते हैं पर्सन इंडिया हु हैज़ और इंडिया का कोई जान कोई भी पर्सन होना चाहिए जो माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान वगैरह बर्मा श्रीलंका वो भी भर सकता है लेकिन उनमें कैटेगरीज जो है उनके पास होनी चाहिए सर्टिफिकेट आगे उनने ये ये कैटेगरीज मांगी है एस सी एस वालों के रिजर्वेशन है एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्वेशन है ये एज रिलैक्सेशन का है एक्स सर्विस मैन जो है ऑलरेडी एम्प्लॉयड होगा किसी इसी इसी डिपार्टमेंट में तो उनके लिए भी रिजर्वेशन है एक्स सर्विस मैन यानी रिटायर जो हो चुके हैं उनका कोई फैमिली मेंबर या सन डॉटर या उसकी बीवी बच्चे भर सकते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है ये फिज़िकल स्टैंडर्ड्स है हाइट वगैरह जो है वो अपनी इसमें आपने फिल करनी है मेल के लिए इतना होना चाहिए फीमेल्स इतनी होनी चाहिए चेस्ट वगैरह ये सब ये चेस्ट जो है सिर्फ मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है रिलैक्सेशन इन हाइट ये इतनी इतनी होनी चाहिए चेस्ट की रिलैक्सेशन फिजिकल फिटनेस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे रेस होगी इतने इतने मीटर की वन माइल रेस इन सेवन मिनट्स थर्टी सेकेंड फीमेल्स के लिए एट हंड्रेड मीटर रेस इन सिक्स मिनट्स लॉन्ग जंप होगी हाई जंप होगी फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये तो इन सब के लिए था फिजिकल स्टैंडर्ड कांस्टेबल मसाल ची कुक सफाई कर्मचारी वॉशर मैन टेबल बॉय वाटर कैरियर हाइट वगैरह वन सेवेंटी होनी चाहिए मेल के वन फिफ्टी सेवन फीमेल्स के लिए चेस्ट ये सब होना चाहिए रिलैक्सेशन इसकी ये है एग्जामिनेशन सेंटर्स का न्यू दिल्ली हैदराबाद गुवाहाटी जम्मू प्रयागराज अजमेर नागपुर और मुजफ्फराबाद पालीपुरम में होगा एग्जामिनेशन फी टू हंड्रेड है फॉर ग्रुप बी के लिए और हंड्रेड जो है वो ग्रुप सी के लिए है ओपनिंग डेट इसकी यही है ट्वेंटी जून ट्वेंटी ट्वेंटी और क्लोजिंग डेट है थर्टी फर्स्ट अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी फिज़िकल सबसे पहले इसका फिज़िकल टेस्ट होगा स्टेज फर्स्ट इसका फिज़िकल टेस्ट होगा हाइट चेस्ट और वेट मेजरमेंट होगा उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के दौरान कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल 
होनी चाहिए अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट एज डेट ऑफ बर्थ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एन ओ सी ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट इकनॉमिकली वीकर सेक्शन सेकेंड है फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट ये पी एस टी पी ए पी ई टी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल भी जिन जिनने ये पी एस टी और पी ई टी टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनको एडमिट कार्ड दिया जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट हंड्रेड मार्क्स का होगा टोटल जो है टू हंड्रेड आवर्स के ड्यूरेशन जो होगी एग्ज़ाम की होगी टू पार्ट्स में होगा हंड्रेड क्वेश्चन एक पार्ट में होगा और हंड्रेड क्वेश्चन दूसरे पार्ट में क्वेश्चन ईच करेंगे वन मार्क्स टोटल हंड्रेड मार्क्स का टू हंड टू आवर्स ड्यूरेशन होगा और दो पार्ट्स में होगा ये हंड्रेड मार्क्स का आएगा पार्ट ए है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस आएगी न्यूमरल एप्टीट्यूड इंग्लिश हिंदी कम्प्रीहेंशंस स्टैंडर्ड जो है इंग्लिश रिटर्न टेस्ट का वो ग्रेजुएट लेवल का होगा फॉर द रैंक ऑफ सी टी एंड एच सी दियर लेवल ऑफ एग्ज़ाम विल भी क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के के लेवल का एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट पहला जो ये पहला पार्ट है वो फिफ्टी मार्क्स का कभी दूसरा पार्ट जो है फिफ्टी मार्क्स तो दूसरे पार्ट में क्या होगा प्रोफेशनली क्वेश्चन विल भी कंसर्न प्रोफेशन जो है उसके रिलेटेड आएंगे फादर पोस्ट इंस्पेक्टर सब इनसे ए एस आई एन एच सी अनरिजर्व के लिए टोटल फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए एस टी एस सी ओ बी सी कैंडिडेट के फोर्टी फाइव मार्क्स परसेंट मार्क्स और पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल के लिए फोर्टी फाइव परसेंट टोटल मार्क्स चाहिए और एस टी एस सी के लिए फोर्टी परसेंट क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे फोन वगैरह कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा एग्जाम में स्टेज थर्ड जो है वो स्टेट टेस्ट एंड स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होगी प्रैक्टिकल टेस्ट होगा कंसर्न हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे टेन मार्क्स का नॉलेज अबाउट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा फाइव मार्क्स का एक्सपीरियंस जो है वो फाइव मार्क्स का होगा अगर पाँच साल का एक्सपीरियंस तो फाइव मार्क्स मिलेंगे फोर का होगा फोर मार्क्स थ्री का होगा थ्री मार्क्स टू टू ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा टू मार्क्स और वन ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो वन मार्क्स टोटल ट्वेंटी मार्क्स कट ऑफ मार्क्स ट्रेड टेस्ट में विल बी एज अंडर फॉर द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर स्टेंट सब इंस्पेक्टर हेड कॉन्स्टेबल टेन आउट ऑफ ट्वेंटी होना चाहिए और ओ बी सी एस टी के नाइन आउट ऑफ ट्वेंटी कॉन्स्टेबल के लिए एट मार्क्स होने चाहिए ट्वेंटी में से और ओ बी सी एस सी एस टी के लिए ट्वेंटी मार्क्स होने चाहिए स्टेज फोर में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा फिटनेस का टेस्ट लिया जाएगा जनरल गाइडलाइंस दी गई है पूरा टेस्ट पूरी बॉडी का टेस्ट होगा एवरीथिंग ब्लड टेस्ट हेमोग्लोबिन टेस्ट एवरीथिंग आईज टेस्ट वगैरह सब कुछ टेस्ट होगा जिस जिस भी पर्सन या कैंडिडेट को डिफॉर्मिटी या डिक्रीज कुछ किसी में भी थोड़ा सा डिफॉर्म होगा तो वो उस, उस वो रिजेक्ट हो जाएगा ये सब चीज़ें देखी जाएंगी आईज टेस्टिंग होगी मेरिट लिस्ट उसके बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगी थैंक यू सो मच ये था ओवरऑल नोटिस सी आर पी एफ का प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट करें थैंक यू सो मच